les amis, je suis ravie de vous retrouver pour un petit message intemporel. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes dans de très belles énergies. Moi, je suis ravie de vous retrouver et je suis très, très heureuse d'être là. On n'oublie pas les amis, c'est une guidance générale. Je vous mets mon mail et mon numéro de téléphone si vous souhaitez une guidance privée. J'ai ouvert l'agenda des guidances écrites si vous souhaitez avoir des messages de vos anges ou de vos guides. Voilà les amis, allez on est parti On va regarder l'énergie principale qui vous accompagne avec les portes de l'intuition. On ira ensuite chercher quelques messages de l'oracle des miroirs. On accompagnera de Mademoiselle Lenormand. Et ensuite on finira avec des messages sentimentaux avec les anges de l'amour. Allez c'est parti Donc l'énergie générale qui va accompagner les personnes s'il vous plaît. Alors, on va nous parler ici de revirement, les amis. On nous dit, vous êtes beaucoup plus puissant et puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. On va vous demander ici de vous faire confiance, les amis. Vous avez les capacités d'avancer, vous avez les capacités de retourner les situations. Vous avez aussi surtout la capacité de chasser le négatif. Donc, ayez confiance en vous et les choses se termineront très bien pour vous, les amis. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Alors, à la coupe, nous avons la joie et nous avons la distance. Il y a un événement ici qui va vous apporter énormément de bonheur, énormément de joie. Peut-être ici la célébration d'une union ou bien alors la mise en lumière d'une union, d'un partenaire. Ça peut aussi nous parler d'un projet de cœur, quelque chose vraiment qui est très important pour vous. Ces énergies peuvent vous concerner vous, mais elles peuvent aussi concerner quelqu'un de votre entourage. Si ce n'est pas le cas pour vous, effectivement, ça peut concerner une amie ou un ami ou peu importe, quelqu'un de la famille, mais quelqu'un de votre entourage. Dans tous les cas, les amis, des énergies très très positives qui vous accompagnent. Il y a beaucoup de joie, beaucoup de, beaucoup de festivités autour de cet événement ou autour de ce projet. D'accord Ici, avec la carte de la distance, on peut nous dire qu'il va y avoir peut-être une distance à parcourir concernant cet événement ou bien alors quelqu'un qui va se déplacer vers vous pour justement pouvoir accueillir cet événement. Dans tous les cas, il va y avoir une distance, une, un parcours, un chemin qui va être fait, soit de votre part à vous, soit de la part de la personne en face de vous. Alors, nous avons ici l'étranger, donc on vient accentuer cette distance. On nous dit que c'est une distance qui est très importante. Cela peut nous parler d'un pays étranger ou bien alors la situation vous est peut-être complètement étrangère pour le moment. Cela peut nous dire aussi que euh, cette situation a été longue. C'est un, un cheminement qui a été long, qui a été peut-être fastidieux à un moment donné, mais qui va aboutir à quelque chose de très très positif et euh, de très beau pour vous. On a la carte du voyage, donc vraiment très très important. Hein. Euh, ici, la carte du voyage accentue vraiment ce déplacement. Il se peut qu'il y ait un voyage qui se profile à l'horizon et un voyage qui va vous rendre très heureux. Peut-être un déplacement, des vacances que vous avez programmées ou bien alors un week-end avec une, une personne. Il y a quelque chose en tout cas qui vous fait vous déplacer et qui va inciter cette joie, qui va vraiment vous apporter énormément de bonheur, les amis. C'est très, très beau. Alors, 5 et 6. Au dos, nous retrouvons la carte de la santé, la décision et l'évolution. Il y a une situation qui peut-être vous a un petit peu miné. Il y a une situation qui vous a mis un petit peu à mal à un moment donné, euh, peut-être même que vous étiez dans cet état de tristesse assez important, c'est ce qu'on me montre ici. Mais un choix va être fait, alors soit par vous, soit, une, soit par une personne extérieure, pardon. Mais ici, il va y avoir plusieurs possibilités qui vont s'offrir euh, et qui vont vous permettre de faire le bon choix. Vous voyez, vous allez vraiment 
euh, choisir le chemin qui vous convient le mieux, le chemin qui est peut-être pas forcément le plus simple, mais qui sera un choix avec le cœur. Une décision que vous allez prendre ou que la personne autour de vous va prendre et qui va vous permettre une évolution, qui va vous permettre de gravir les échelons si c'est du professionnel, qui va vous permettre peut-être une évolution au niveau de la, de la relation si c'est avec un partenaire. Vous voyez comment cela résonne avec vous. Mais ici, on nous parle vraiment d'un choix très important qui va vous donner beaucoup de luminosité et surtout qui va être très important pour la continuité du projet ou de la relation. Il y a ici l'accusation, le miroir magnétique, l'examen, la chance, la clairvoyance et la jalousie. J'ai l'impression qu'ici ce choix va être assez controversé par des personnes extérieures. Le choix que vous allez faire ou bien alors la décision que vous allez prendre de, de choisir ce chemin-là, cette voie-là pour vous, va être énormément jalousé. Soit par des personnes autour de vous qui ne souhaitent pas que ce projet professionnel, par exemple, aboutisse, ou bien alors des personnes autour de vous qui ne souhaitent pas que cette relation prenne euh, un, une tournure beaucoup plus importante, que cette relation s'ancre vraiment dans la matière, d'accord il se peut qu'à un moment donné, on, on vous accuse même de certaines choses euh, pour pouvoir détourner justement euh, cette, euh, cette jalousie, pour pouvoir, euh, comment vous expliquer Ici, on me montre vraiment des personnes assez malveillantes. Euh, peut-être que vous ne le voyez pas pour le moment, peut-être que vous n'avez pas conscience de cette malveillance autour de vous. Et à cause de cela, on va peut-être vous accuser de certaines choses soit par quelqu'un de votre famille, soit par des amis, mais quelqu'un de proche, vous voyez. Je ressens vraiment une accusation qui va vous faire du mal. Mais euh, contrairement à ce que ces personnes pensent, ces accusations et cette, ja cette jalousie, pardon, va justement vous ouvrir les yeux. Vous allez voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui n'est pas normal, euh, il y a de la malveillance et ce n'est pas sain autour de vous, d'accord Donc ces personnes-là, vous allez vous en éloigner. Okay. Et vous allez pouvoir ici voir clair sur les choses. Vous allez vous rendre compte que le choix que vous faites, en fait, ne fait pas plaisir aux autres, ne fait pas plaisir à certaines personnes, euh, peut-être à votre, euh, votre environnement au niveau professionnel, à des collègues, à, vo à vos cadres, peu importe, ou bien alors au niveau personnel, au niveau d'une relation, peut-être qu'il y a une tierce personne, peut-être qu'il y a ici de la famille qui n'est pas forcément d'accord avec votre choix. Mais vous allez continuer parce que c'est un choix que vous faites avec le cœur. Et on vous annonce ici une réussite importante. Soit par, dans le cadre d'un examen, effectivement, donc un examen pour certaines personnes qui vient d'être passé et euh, où vous avez une réponse positive, ou bien alors par rapport à la situation au niveau d'un partenaire, au niveau d'une jalousie, euh, vous allez avoir gain de cause. Donc là, il va y avoir une réussite sur cette jalousie. Donc la jalousie va vite... Euh, être freiné, être éteinte en fait, puisque euh, le choix que vous allez faire est fait avec pureté, d'accord La chance ici va vous accompagner. Peu importe le domaine, vous avez une main chanceuse les amis. Vous avez peut-être aussi des guides, vous avez euh, des protections qui vous sont faites ou qui vous sont amenées. Il y a ici de toute façon une opportunité chanceuse qui vient à vous de pouvoir être heureux dans le cadre euh, qui vous est imparti ici, d'accord Cette situation-là, vous l'avez attirée à vous, vous l'avez demandé. Ici, le miroir magnétique va nous montrer que ce sont des choses, soit par le biais d'un partenaire, soit professionnel, soit dans un projet de cœur, mais vous l'avez demandé. Vous avez peut-être même prié pour que cette situation arrive. Vous avez demandé à vos guides, à vos anges de vous apporter peut-être la personne qui conviendra à votre vie. Ou bien alors le projet de cœur, le projet professionnel. On me dit ici de vous dire que euh, ce n'est jamais sans embûche. C'est-à-dire que vous faites des demandes. L'univers vous apporte l'opportunité de faire ce choix et d'avoir ce que vous avez demandé. Cependant, à un moment donné, il va peut-être falloir euh, vous battre. Et euh, voyez cette carte avec le revirement ici nous montre bien que vous avez les capacités de passer ce cap. Vous avez les capacités de passer cette jalousie, de passer ces accusations, de réussir dans ce domaine, d'accord De réussir dans cette relation, de réussir dans ce projet de cœur. 
vous avez les capacités de transformer le négatif en positif. C'est pour ça que l'univers vous a certainement apporté cette situation. Euh, elle n'est pas facile à passer, elle n'est pas facile à transmuter, mais vous allez y arriver parce que c'est quelque chose que vous avez demandé. D'accord Et c'est une situation qui va surtout vous permettre de voir clair sur ce qui vous entoure, sur les personnes qui vous entourent, sur l'intention des personnes qui vous entourent. D'accord Il y a ici vraiment, euh, pour moi, les personnes qui sont sur cette phase de choix vis-à-vis -vis de leur vie, il y a quelque chose qui va se déclencher. Vraiment, pour que vous puissiez retrouver votre bien-être. Même si vous passez par des phases qui ne sont pas évidentes, vous allez retrouver, euh, vous voyez cet équilibre en fait au niveau de la balance, il y a euh, le choix que vous faites qui va vous apporter énormément de luminosité et effectivement peut-être quelques obstacles, quelques personnes jalouses ou bien des accusations ou bien alors un projet qui tarde à arriver où il va falloir peut-être recommencer des dossiers, peu importe. Il y a des obstacles qui arrivent mais c'est Quelque part, c'est pour vous forger, vous voyez C'est pour que vous puissiez vous souder, pour que vous puissiez être sûr de votre choix et que, ok, tu veux aller par là, alors dans ce cas-là, il va falloir te battre. Voilà, c'est un petit peu le, le message que l'on m'envoie euh, tout de suite. Mais dans tous les cas, même s'il y a quelques embûches et quelques obstacles, ici, avec la carte de la chance et la carte de l'examen, on nous montre bien que c'est ok. C'est le chemin que vous devez prendre. Vous avez une main chanceuse, vous allez y arriver et vous avez surtout une très très grande réussite à la clé des amis. Voilà. Voilà ce qui ressort avec l'oracle des miroirs. Allez, on va continuer avec Mademoiselle Lenormand pour ce message en tant que belle. On a la carte de l'homme ici qui est ressortie, donc peut-être vos propres énergies si vous êtes des, un homme ou bien alors si vous avez des énergies plutôt yang ou plutôt d'action, si vous êtes en ce moment plutôt dans euh, le fait d'actionner les leviers, le fait ici d'être dans la matière plutôt quelqu'un de déterminé, vous voyez. Euh, il y a des énergies en tout cas euh, masculines autour de vous, ça peut vous concerner vous, ça peut concerner aussi un homme de votre entourage. Alors nous avons ici, vous ben, voyez, nous avons le mont. Et nous avons le cœur. Donc ici, on va plutôt nous parler soit d'un projet de cœur, soit d'une relation. La carte du mont ici va nous montrer qu'effectivement, il y a des obstacles. Il y a quelques obstacles par rapport à cette relation, par rapport à cette rencontre ou par rapport à cet amour. Cependant, on a le soleil qui brille derrière. Traversez ces obstacles, voyez le positif dans ces obstacles-là et vous verrez, la lumière va percer, d'accord Ici, c'est vraiment un message d'encouragement de la part de vos guides qui vous disent que euh, ne pas baisser les bras. Ne baissez pas les bras, vous avez ce que vous avez demandé. Peut-être qu'il va falloir vous battre parce qu'il va falloir nettoyer certaines choses pour que la relation puisse s'installer correctement, mais ou que le projet de cœur puisse s'installer correctement. Mais en tout cas, ici, on nous parle bien de quelque chose de très important pour vous, les amis, d'accord retrouvons ce choix, ce choix très important que vous allez faire par rapport à une situation. On en parle ici d'une invitation et d'un secret. Il est possible que ce choix se fasse suite à une invitation ou alors que vous allez faire une invitation suite à ce choix, mais en tout cas les deux sont liés. Et avec le livre, on va découvrir des choses. On va découvrir des personnes, on va découvrir peut-être des intentions, on va découvrir des choses peut-être qui se sont dites, on va découvrir qu'il y a eu des accusations à un moment donné. En tout cas, il y a des secrets qui vont être dévoilés, peut-être durant un rendez-vous ou alors durant une invitation que vous allez donner ou que vous allez recevoir. J'ai l'impression ici, et c'est vraiment un sentiment très important, c'est euh, ce choix-là... Euh, va permettre de va vous permettre de découvrir en fait des secrets d'accord puisque le choix que vous allez faire ne va pas forcément me plaire le choix que vous allez faire vous allez le faire pour vous et euh, ici euh, pour moi vous êtes vraiment à la croisée des chemins il y a euh, 
plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous. Peut-être même que sur cette invitation, il y a d'autres possibilités qui vont s'offrir à vous. Mais vous allez vraiment décider de rester sur votre première décision. Et de ce fait-là, il y a des choses qui vont être découvertes. D'accord Les personnes ne vont pas forcément en rester, alors là, entre guillemets, dans le sens où ça va piquer un peu leur ego. Vous voyez, elles, ces personnes-là vont pas être euh, en accord avec ce que vous faites. Et du coup, le vrai visage de ces personnes va euh, se dévoiler, vous voyez, par rapport justement aux décisions que vous allez prendre. Alors, où on débute bien, on a les étoiles, on a le cœur, on a l'engagement, les amis, on a la communication, on a la santé qui revient et on a la chance. Beaucoup, beaucoup d'amour, les amis, soit dans un projet qui vous tient énormément à cœur, soit dans une relation. Mais là, on nous parle d'une signature de contrat ou bien alors d'un engagement avec votre personne, avec la personne de votre cœur, pardon. Ici, c'est un engagement durable. On a la chance qui est avec vous, on a la providence qui est avec vous. Il y a une protection très, très importante sur ce projet, sur ce choix ou sur cette relation. C'est... Ici, avec la carte des étoiles, là, on veut exaucer. C'est quelque chose que vous avez demandé, les amis. Vous allez recevoir ce que vous avez demandé. Ça va vous illuminer le cœur. Après ces quelques obstacles passés, vous allez pouvoir vivre dans l'abondance par rapport à ce projet ou à cette personne. La carte ici de l'arbre va nous montrer vraiment qu'il y a un changement au niveau euh, émotionnel et au niveau de votre état d'être, d'accord Ça va vous apporter énormément de bienfaits. Il y a la chance qui va vous accompagner et surtout votre cœur ici, votre émotionnel qui va reprendre beaucoup de luminosité, d'accord Ça peut s'adresser ici à des personnes qui peut-être étaient seules pendant longtemps et avaient n'ont plus cet espoir de pouvoir rencontrer la personne qu'elles avaient demandé. Ici, on peut vous dire que c'est ok, la personne arrive. Et pour un engagement durable, d'accord Ici, la carte des oiseaux va nous montrer qu'il va y avoir beaucoup de communication. Peut-être lors de ce rendez-vous ou lors de cette invitation, euh, il va y avoir énormément d'échanges avec cette personne ou énormément d'échanges par rapport à ce projet de cœur. Quelque chose en tout cas qui va donner naissance à énormément de fluidité au niveau d'une communication et qui va permettre de se rendre compte en fait que la situation qui vous est amenée est vraiment apportée par l'univers. D'accord Il y a, alors, une petite d'insister sur le fait qu'effectivement il y a des obstacles, il y a des choses encore à nettoyer parce que tout n'est pas encore bien mis en place. Donc il se peut qu'il y ait des moments où vous ne saviez pas trop euh, ben, si vraiment ça va aboutir ou pas. C'est normal. Mais gardez en tête que vous êtes puissant et que vous créez votre réalité. Dans tous les cas, les amis ici, je ne peux pas... Euh, voilà, les cartes ne mentent pas. Les cartes nous montrent bien ici un engagement durable, un engagement loyal, avec beaucoup d'amour, un vœu exaucé, beaucoup de chance qui va vous accompagner, qui va vous permettre de retrouver une stabilité, même émotionnelle au niveau de votre santé, surtout une tranquillité intérieure. Et ça va amener beaucoup de communication autour de vous, ou de communication effectivement avec cette personne de cœur. D'accord voilà, les amis, ce qui ressort avec Mademoiselle Le Normand. C'est très, très beau comme message, vraiment. Alors, on va terminer avec quelques messages des anges de l'amour. Pour le côté sentimental, qu'est-ce que tu peux nous dire Alors, on nous parle ici d'un isolement et d'une séparation. Il est possible ici pour certaines personnes que vous soyez dans un isolement suite à une séparation. Peut-être que vous avez eu besoin d'un temps euh, d'éloignement par rapport à votre partenaire, un temps où vous aviez besoin de vous retrouver. Et c'est pour ça ici que vous vous êtes isolé, que vous êtes un petit peu déconnecté du monde pour pouvoir justement vous retrouver et peut-être réfléchir à des choses qui pourraient euh, vous accompagner. Et ben. Alors, qu'est-ce que l'on a On a ici, vous méritez l'amour, la lune de miel et l'attraction. On nous dit ici que vous êtes digne d'être aimé. Vous avez ici le cœur pur. Vous méritez cet amour. 
D'accord Il y a peut-être ici un message à recevoir dans le sens où euh, certaines personnes, comme je le disais tout à l'heure, étaient peut-être célibataires depuis un certain temps et se disaient qu'elles n'étaient pas forcément méritantes de l'amour ou peut-être qu'il y avait eu des choses qui se sont passées. Mais ici, on vous dit non. On vous dit vous méritez l'amour. Vous êtes un être euh, qui arrive avec beaucoup d'amour. Vous êtes un être d'amour fabriqué avec amour, je dirais. Donc, vous méritez cet amour. D'accord pour certains ici, on va nous parler d'une lune de miel. Il est possible que vous ayez des vacances de prévu ensemble. On l'avait, hein, je pense, tout à l'heure, euh, à un moment donné, j'ai dû en parler, il me semble. Euh, vous allez ici passer des vacances ensemble. Il y a une lune de miel. Alors, peut-être une lune de miel au premier sens du terme, s'il si y a eu un mariage, quelque chose, un engagement, donc par rapport peut-être à l'engagement que l'on a vu tout à l'heure. Mais en tout cas, vous allez faire un voyage, vous allez vous déplacer et ça va être un déplacement peut-être assez loin, un déplacement dans un autre pays ou vraiment euh, dans un autre... Euh, on me montre vraiment un paysage totalement différent de là où vous êtes. Et on me dit ici d'apprécier ces vacances ensemble. Ici, on vous dit que vous allez passer un moment très lumineux avec le partenaire de votre vie ou bien alors un partenaire que vous allez rencontrer peut-être durant ces vacances-là, mais quelque chose de très appréciable, les amis. Avec la carte de l'attraction, on nous dit que vous attirez l'amour à vous. Vous attirez cet amour romantique et vous vivez l'instant présent. C'est un petit peu la carte du vœu exaucé. Vous avez fait des demandes, les amis, et aujourd'hui, vous attirez à vous cet amour euh, véritable et l'amour vraiment qui euh, vous permettra euh, de passer des jours heureux, vraiment. On va regarder s'il y a d'autres messages. Oui, il y a d'autres messages. Alors, je vais prendre le premier, si tu veux bien. Donc là, on va nous parler d'un nouvel amour. On nous dit que quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc cette carte va plutôt peut-être s'adresser à des personnes qui sont célibataires, quoique on peut trouver un nouvel amour même si on est en couple. Peu importe, vous voyez comment ça résonne avec vous. Mais en tout cas, il y a cette nouveauté qui arrive à vous. Il y a quelqu'un qui vient éveiller quelque chose de très positif, qui vient éveiller vos sentiments romantiques. D'accord Donc, il y a de la nouveauté qui va se mettre en place. Il y a ici beaucoup de capacités peut-être à transformer les choses, des capacités à revenir à l'instant présent et du coup à vivre les choses autrement, les amis. Allez, on va aller chercher une dernière carte, s'il en a une. Alors, on va nous parler de mariage. Donc, pour certaines personnes ici, il va être vraiment... Question d'un engagement. Un engagement peut-être avec la personne de votre cœur. Alors, ça peut être un engagement dans les mois ou les années futures si vous venez peut-être de rencontrer la personne. Vous l'adaptez, les amis. Mais en tout cas, cette situation est euh, loyale. Elle va être ancrée dans la matière et surtout, elle va être actée, les amis. D'accord La carte du mariage, ça peut nous parler effectivement du mariage en lui-même, mais ça peut aussi nous parler de d'un acte authentique, vous voyez, d'un acte où peut-être même on pose simplement dans la matière le fait qu'on est avec telle personne, on l'assume, on fait ce choix et on le montre. Vous voyez ce que, ce que je veux vous dire C'est vraiment quelque chose de posé, d'ancré, les amis. Et c'est peut-être ça, tout, on a vu tout à l'heure qu'il y allait y avoir de la jalousie, c'est peut-être ça qui... Euh, va ne pas plaire justement soit à votre entourage, soit... Euh, à une autre personne qui euh, peut-être avait des vues sur vous. Voilà les amis, de très très beaux messages. Moi, je vous envoie énormément d'amour et je vous dis à bientôt. Au revoir les amis.